क्लियर सो अस्त हमें लार्जेस्ट अर्गनल्स को बारे कुछ राख थे जस्ते प्लास्टिड्स जो मैं प्लांट सेल को सब भाई लार्जेस्ट अर्गनल डबल मेम्रेनस अर्गनल जिस को दुईटा काम मैं स्पेसिफिकली थे एटा अर्गानिक कंपाउंड को सिंथेसिस रोक स्टोरेज है अर्गानिक कंपाउंड संग सिंथेसि जब हम कुछ तो हमें क्लोरोप्लास्ट को अर्गानिक कंपाउंड स्टोर करने जब कुछ तो हमें कलरलेस प्लास्टिड लिको प्लास्ट को बारे कुरा तस्तरी हमें माइटोकोडिया को बेसिक स्ट्रक्चर में मैं ध्यान दिया बड़ी फोकस थे क्योंकि भादा रेस्पिरेशन पे हमें प्रोसेस ही हेन माइटोकोडिया में भाई मैं माइटोकोडिया को आउटर मेम्रेन इनर मेम्रेन में कई फिचर्स बताए थे तब समझे आउटर मेम्रेन अलग बड़ी पोरस हो पोरिन्स प्रेजेंट होने अज मैं इनर मेम्रेन में प्रोटिनस स्ट्रक्चर्स अथवा प्रोटीन बड़ी हो आउटर मेम्रेन भाग आउटर मेम्रेन इज लिपिड रिच इनर मेम्रेन इज द प्रोटीन रिच अज मैं इनर मेम्रेन को इनफोल्डिंग्स बता थे क्रिस्टी बता थे रोर इंपोर्टेन्टली मैं प्लास्टिक रोकोडिया रिनेट कर दे आर द एंडो सीम्बाइंट अफ बैक्टेरि अथवा सेल विद इन सेल भब्द यूज कर प्रोकारेटिक सेल लाइक स्ट्रक्चर छो यूकारेटिक सेल में गाभि वास्तव में कुरा सुन मैं मैं अस्त थे तिमह कि अर्लिर कंसेप्ट के भादा खेल प्रोकारेटिक सेल रो जो हमें पीछे आगे यूकारेटिक सेल हे सब भाई पहले इवोल्यूसन माइटोकोडिया इंडिपेन्डेन्ट स्ट्रक्चर नहीं थी वाली कंसेप्ट आगे पीछे कई माइटोकोडिया बैक्टेरियल सेल को फर्म में इवल्व भर अभी कई यूकारेटिक सेल में गाभि हे क्या अंत भर यूकारेटिक सेल भि प्रोकारेटिक सेल लाइक स्ट्रक्चर प्रोकारेटिक कैरेक्टर स्ट्रक्चर भाग हम सेल विद इन सेल अथवा एंडो सीम्बाइंट अफ बैक्टेरि शब्द भी यूज कर बता लास्ट क्लास में मैं रोक एट स्पेशल कुछ हमें प्लास्टिक डमाइटोकोडिया को दे आर सेमी अटोनोम सेल अर्गनल है दे हेव इंडिपेन्डेन्ट के इंडिपेन्डेन्ट प्रोटीन सिंथेसि को इन्फर्मेशन उसको अपने डीएनए में राइबोजो में सिंथेसि रोक इंपोर्टेन्टली मैं कुरा थे कि माइटोकोडिया और क्लोरोप्लास्ट जी होगा तो प्लांट सेल में एनिमल सेल्स में दे आर बेसिकली डिराइव फ्रम द मेटर्नल साइड कि पैटर्नल साइड भाई मेटर्नल साइड है ये कुछ मैं लग अस्त मैं करें आज को क्लास मुरुआत कर फटाफट कुरा होपफुली आज मैं राइबोजोम्स र थोड़े पार्ट जो माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूबुल्स को नेक्स्ट क्लास में मैक्के निक्लिस्र सेल डिविजन में एंटर कर सकता हाई त राइबोजोम्स को अज राइबोजोम्स को सिंथेसि कसरी हो बारे अज मैं तैं निस पढ़ाने बेला में अज बेटर कुरा जब इंटरफेस को निक्लिस में तब बताऊँ अगर लिशन केयरफुली हाई ता सैटरडे क्वाड कर हाई अर्क सैटरडे है कोईसन आस जी जेनेटिक्स जो हम सैटोलॉजी भैया को मैसन बनाएर अभी करूँगा ओके नेक्स्ट क्लास में करूँ मैं भाई राख् पर्दन भा कि राइबोजोम्स हमें पैला द मेजर अर्गनल हुच इज कमन टू एवरी सेल्स पढ़ते आक राइबोजोम्स हमें इंजिन अफ द सेल्स पढ़ते आक इंजिन अफ सेल कारण के प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपोर्टेन्ट अथवा प्रिंसिपल बायोमोलिक्यूल अफ द सेल भाई मैं तब सेल भि को हर एक मेटाबोलिक एक्टिविटी दे आर क्यारिड बाई इंजाइम्स रंजाइम बेसिकली आप के प्रोटीन हो राइट रोटीन सिंथेसाइज करने सेंटर से कहाँ हो राइबोजोम्स रो प्रोटीन सिंथेसि को इन्फर्मेशन कह आने रहा डीएनए बट तब तो मैं सायद फर्स्ट क्लास में जब मैं साइटोलॉजी सुरुआत करा थे अथवा जेनेटिक्स सुरुआत करा थे तो बेला नहीं मैं भाई कि सेल दुईटा कुरा बिना पसिबल छे डीएनए रहा क्या राइबोजोम्स रिस द रिजन वाई ये राइबोजोम्स हम इंजिन अफ द सेल भाइरसेस हमें सेलुलर कंपोनेंट को फर्म में अथवा अर्गनिजम को फर्म में नराख् को सब भाई इंपोर्टेन्ट कारण के भादा खेल राइबोजोम्स छेन उस उसे होस्ट को राइबोजोम यूज कर सक यूज कर सेलुलर स्ट्रक्चर अथवा अर्गनिजम न कारण हो सो म फटाफट इसको एंसर्स सुरुआत करें मैं कसले भन्न सो राइबोजोम भब्द ये राइबोजोम डिस्कवर कले थी जैसे मैं यहाँ दुईटा वर्ड लेख् रोबिन्सन राउन भाषे एनिमल सेल में हई सो आउट बी राइटिंग तिम ले जाओ हाई भाव रोबिन्सन एंड ब्राउन अल स्पेस मैं कम राखे मैं 
Robinson or Brown, I a plant cell match. It was discovered by uh, the another scientist named Pallet. So independently, I'm a plant cell go Kuraga in a pallet when a man's second name also any Robinson or Brown or go Kuraham ribosomes of animal cells could discover go Kuraga so Mali Bande Akosu a nam the Tipanis has scientist or go that the amly classman Kuraga Rikosum. Please, that is a novice in all. That is a yad goromaita. You never know about the questions. Okay. So, I will tell you about the question. I will tell you about the question. When I have the question, I will tell you about the ribosomes prokaryotes or eukaryotes. When I have the cells, whether it is a primitive nucleus of the cell, the prokaryotic cell or the eukaryotic cells, the ribosomes are common. So, if you talk about ribosomes, what is ribosomes? Is this is, is ribosome single membranous cell or uh, double membranous? Without membranous. Okay, very good. So that is non-membranous. This is membrane-bound organelle. So that is non-membranous. So that is non-membranous. So non-membranous. So that is non-membranous. So that is non Ribosomes are actually uh, it's made up of, it's composed of, okay, it is made up of ribosomal RNA. RNA and the protein molecules will assemble together to form the uh, ribosomes. RNA protein assemble ribosome reason So where uh, ribosomes can assemble and organize and so they will answer the nucleus. Hey? So, the nucleus is the same as the nucleus. 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 The ribosomal RNA and proteins they get assembled to form, uh, to form the ribosome, okay? the non membranous structure of the cell. And the RNA proteins are assembled. Two reasons like I'm nucleus one soon. The nucleus are a room interface my so the more buttons to nucleus go very much again when it's again as a era in the family ribosomes go for a good new when you talk about ribosomes my little pile up in the power like sedimentation coefficient or go very but I could so when you go to rate of sedimentation or to centrifuge or never lama ribosomes are basically of 80 years type and of the 70 years type. K or a color, uh, all like 55 S pen pie equals, but that is not very common. Okay, I'm like 80s or 70s. Nani Kuragarsum Malavana 80s or 70s eukaryotic cells mounts, a prokaryotic cells. 80s or 70s, ma kunsa eukaryotic cells mounts. Eukaryotic ma do it, 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 do Ribosomes को करा करनी हो बने ribosomes दूध हम अपने इंसो आई ये वड़ा से कहाँ बनना है री साइटोप्लाज्म आ आई ना रा और को कहाँ बनना है री ऑर्गेनेल्स में राइट रा ऑर्गेनेल को करा गरी रखता है करी तुम लिस बुजी ऐल्स को करा बने को माइले प्लास्टिड को करा गर्दे छोरा माइले माइटोकॉन्ड्रिया को करा गर्दे छो आई ना � Ribosomes are the same. They have the sedimentation coefficient as what? 70 years. Isn't it? Ra, you 70 years, ma, do you tell a no zone of anathe, my lady? That's a my lady, the sedimentation zone of some to depend on the same on the hairy, uh, this go mass ma, this go density ma, this go shape ma depend on the so, dubai ribosomal unit like some a sediment go on that. Hidiko sedimentation coefficient go valid 70 years, but I could think Timor la Yapaniola. S को S को S को S जो हमने सेवेंटी वर्ग यूनिट बना रहा पनी बन सुनते लाए ये S को वैल्यू कहती हो रहे बा कौशल बना सकते हो ना मेक मी टेन टू द पावर माइनस टेन टू द पावर माइनस थर्टीन टेन टू द पावर माइनस थर्टीन सेकेंड टेन पर माइनस थर्टीन सेकेंड है ना रा ये फिफ्टी एस रा थर्टी एस सुन साइन है ना ये दूसरे सॉफ्टवेयर स्लाइम Either a free presence of freely presence of cytoplasm directly so or to on surface of ER so on surface of endoplasmic reticulum love so freely present zones at the open ATS calcio the surface of ER my bagopani kothi calcota ATS calcio 
है सो साइटोप्लाज्मिक आरएनए एटी एस खाले भो रगनल में भक्त आरएनए जो कस्त भाई सेंवेन्टी एस सेंवेन्टी एस को सब यूनिट फिफ्टी एस रटी एस रहाँ मैं लेख्या सेंवेन्टी एस को यूनिट फिफ्टी एस रटी एस रटी एस को यूनिट सिक्सटी एस रहा तीर फोर्टी एस ठीक अब हे सो मैं यहाँ ये थर्ड पॉइंट में जाऊँ तो दिज आर राइबो निक्लिओ प्रोटिनस पार्टिकल प्लेज अब यो यो शब्द याद कर राइबो निक्लिस् प्रोटिनस पार्टिकल क्या बिकज इट्स मेडअप अफ आरएनए राइट एंड द प्रोटीन सो राइबो निक्लिओ प्रोटिनस पार्टिकल इज पार्टिकल मेडअप अफ दिस इज वट यू कल एज द प्रोटीन एंड द आर आर एन ए राइट बाबू सो दिज आर देंटर फोर यू नो द राइबोजोम हम पूरा कहानी पढ़े टीआरएनए लार्जर सब यूनिट में बाइंड कर अम्युनिशीट्स पोलिमराइज करने काम हो मैं झट्ट सोधे एट को मैं कस एंसर भन्न सकता यो पोलिपेप्टाइड सिंथेसिस अम्युनिशीट्स पोलिमराइज करने इंजाइम को नाम के हो के हो जो प्रोटीन हो पोलिमराइज करने काम मतलब पेप्टाइड बंड बनाने काम लार्जर सब यूनिट में जो टीआरएनएल अम्युनिशेड बोक लगे दैट इज बाय पेप्टी डाइल ट्रांसफरेज सब तिमी खाई सको दस इंजाइम हो जो प्रोटीन हो आरएनए हो सो दिज आर देंटर फर पोलिपेप्टाइड और प्रोटीन सिंथेसि अकॉर्डिंग टू देंटेशन कफिशियइबोजोम्स आर अफ से प्रोटीन पो बन फरक फरक प्रोटीन पनि पॉलीमर हो कसको पॉलीमर अमिनो एसिडसर को हैन निक्लिक एसिड चाहिँ कसको पॉलीमर त निक्लेटाइड्स को निक्लेटाइड्स हरले जोड्ने बन्ड को नाम के त फस्फोडाइस्टर बन्ड हैन अनि अमिनो एसिड्स हरले जोड्ने बन्ड पेप्टाइड बन्ड अब हेरौं ल जब हामीले राइबोसोम्स को कुरा गर्छौं यहाँ मैले थोरै अलिकति मैले राखे कुरालाई प्लीज यति चाहिँ ध्यान दिनु होला सोधी हाले भने चाहिँ जनरली यति रेन्ज मा चाहिँ नसोधला तपाईलाई तर सो प्लिज हाई होने तब जेनेटिक्स मैं क्या बता थे जस्ते हमें जस्ते एटीएस राइबोजम को जब हमें कुरा कर इसको दुईटा यूनिट्स अरे के केरे बाऊ सिक्सटी एस अरे बा फोर्टी एस ये राइबोजम को सैडिमेंटेशन को अफिशियंट हो रेट अफ सेंटेशन हो तो सिक्सटी एस रोर्टी एस रिक्सटी एस यूनिट जबकि यदि हमें युकारियोट्स में कुरा करने युकारियोट्स में याद मैं आर आरएनए को सेंटेशन को अफिशियंट बताए थे आर आरएनए कस्तो कस्तो खाल डेन्सिटी भारतीय सेंटेशन को अफिशियन कस्तो कस्तो खाल जिस राइबोजोम बन भाई चर्चा कर तिमी याद छ्वेंटी एट एस सेंटेशन को अफिशियंट आर आरएनए पाइन हाई एटीन एस भाग पाइन है फाइव पोइंट एट एस राइव एस मैं कई कुछ मिस कर बड़ा तिमी सीन्सिर्ली पढ़ा हाई क्या बुझे कोईसन्स छुट्दन भा जी कुछ कर क्लास में है तुम आप अल्छी गये मैं ठा छेन हई लेकिन हे तो यू कैरियर से मैं भ्वेंटी एट एस एटीन एस फाइव पॉइंट एट एस रस है 
यदि हमें प्रोकारियोट्स में कुरा करने वन यू टक अबाउट प्रोकारियोट्स प्रोकारियोट्स में ट्वेंटी एट एस को ठाव में ट्वेंटी थ्री एस होने थे एटीन एस को ठाव में सिक्सटी एस है फाइव पोइंट एट एस होते हैं फाइव एस हो बुझ् भो यही कुछ मैं यहाँ लेखे हेन एक चोटी ये टेबल हेन बा जब हमें सेवेन्टी एस खाल राइबोजम हे हाई ये सेवेन्टी एस खाल राइबोजम में टोटल राइबोजम को कंटेन्ट तुम्हें यदि हेन तैंर आर आर एन ए इंपोर्टेन्ट है फर्स्ट लाइन से इंपोर्टेन्ट ये सुझा नबिर्स लो ये ट्वेंटी सब सेंटेशन को अफिशियंट सके नबिर्स बिर्स धेरे रिस्क हो क्यों ये समय न सोला यह सो यो एक नंबर वाला पॉइंट हाई सेवेन्टी एस राइबोजम को ओवरअल तुम्हें यूनिट लिख हे तेस में सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव पर्सेंट आरएनए हो रहा प्रोटीन कंटेन्ट बने को पैंतीस देखि चालीस पर्सेंट ठैक्को रिवर्स है तो एटीएस राइबोजम में एटीएस राइबोजम में प्रोटीन को कंटेन्ट हाई छरएनए को कंटेन्ट कम छिड गेट दिस यो नोटिस करने हाई ये पॉइंट लाइक एक नंबर पॉइंट याद कर भाव तुम्हें सिक्सटी फोर्टी समझ न ते रेंज में पुगे निक्सटी फोर्टी को रेंज में समझी राख न चालीस चौवालीस पढ़ने को तब अप्सन दिता भी उसे रेंज में दी क्या सिक्सटी टू फोर्टी रेसिओ कुन में भाई आरआरएन रोटीन को कुन में भाई सेवेन्टी एस राइबोजम में है आरआरएन रोटीन को रेसिओ तक ठाक रिवर्स फोर्टी सिक्सटी के भाई एटी एस राइबोजम में जस्त यो थर्टी एस राइबोजम जो यूनिट है कस को सेवेन्टी एस राइबोजम को जो स्मलर यूनिट थर्टी एस सब यूनिट बने तेस में सिक्सटीन एस आर आर एन को यो सिक्सटीन एस राइबोजम आर एन रम अबाउट एक्काईसवटा डिफ्रेंट पोलिपेप्टाइड मिले थर्टी एस बनाक हो तब यह नंबर याद करेन ट्वेंटी वन को मैं लेख तो लेखे मैं अगि नहीं भनी सके फिर म रिपीट कर एक नंबर को पॉइंट चाह याद करो अर्क याद न होता खेल रिस्क होते हैं तर एक नंबर को पॉइंट समझ थर्टी एस यूनिट सिक्सटी एस आर आर एन रेन्टी वन को प्रोटीन मलिकल ने बना रे जबकि हमें जबकि हमें फिफ्टी एस को फिफ्टी एस में हे तो ट्वेंटी थ्री एस रिक्सटीन एस के फाइव फाइव एस जो आर आर एन ए लगभग थर्टी फोरवटा डिफ्रेंट पोलिफिप्टाइड मलिकल्स मिले फिफ्टी एस बन जबकि हमें एटी एस यूनिट लुरा गये लार्जर सब यूनिट में सिक्सटी एस रोर्टी एस स्मलर सिक्सटी एस इज मेडअप अफ ट्वेंटी एट एस फाइव पॉइंट एट एस एंड फाइव एस आर आर एन ए रम अबाउट फोर्टीन फोर्टीन मलिक्यूल एंड फोर्टी एस इज मेडअप अफ द रिमेनिंग एटी एस एटीन एस आर आर एन ए एंड थर्टी थ्री प्रोटीन मलिक्यूल्स डिड गेट द पॉइंट सो फर्स्ट नंबर पॉइंट आई गेव द स्टार मार्क अरुरा समझ यो यो क्लियर भाई यो मैं के लिखा क्लियर सर हजार फर्स्ट पॉइंट मैं घोक्ना हाँ फर्स्ट पॉइंट घोक् हाई हेन इन यू कैरियोज टाइप्स अफ राइबोजम्स कति सैडमेंटेशन कफिशियंट को राइबोजम हो रे प्रोकारियोज में सेवेन्टी एस सेवेन्टी एस है अभियली सेवेन्टी एस रिम्रो एटी एस सो इन प्रोकारियोज यू हेव सेवेन्टी एस टाइप अफ राइबोजम एंड Uh, while in eukaryotes you have ATS type of ribosomes. Okay, look, uh, present uh, ATS type of ribosomes in present in cytoplasm. While uh, type of ribosomes. Seventy. Okay, so seventy S type of ribosomes present in cell organelles like KK. What are they called? Mitochondria. Plastid, mitochondria. Mitochondria and plastid. Mitochondria. M. Repeat. Let me. I will tell you about it. Mitochondria and plastid. Okay, look. एटा कुछ मैं यहाँ फेरी राखे तब ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस हेन हाई ये दुबई राइबोजोम यूनिट्स प्रोटीन सिंथेसिस होने बेला मत संग आने अदरवाइज छुट्टा छुट्टे हो बुझे जब सीग्नल आँच नहीं तिमी समझे जब डीएनए बट एमआरएनए ने मेसेज लीएर आनी एमआरएनए कुछ राइबोजोमसंग बाइंड कर सी एन ए सब भाई पे स्मलर सब यूनिट अफ संग जोड़ बता मैं सब भाई पेल काम के एमआरएनए स्मलर सब यूनिट अफ राइबोजम संग जोड़ है इस पिछाड़ी चाह टीआरएनए आस पिछाड़ी लार्जर सब यूनिट अफ राइबोजम आई को पूरा सिक्वेन्सि प्रोसेस नहीं बता ट्रांसलेसन भेडिंग भिडियो हेन वाला सो लुक एट दिस सो यहाँ मैं यहाँ 
के मैं तिमी बताने खोजे अथवा रि रिकल करने के खोजा भाई तीन बेला भी थे मैं कि प्रोटीन सिंथेसिस होने बेला में मत तैं दुबई राइबोजोमल सब यूनिट संगे आ दुबई राइबोजोमल सब यूनिट संगे आने को कंसनट्रेशन अफ मैग्नेजिम आए या एमजी टू प्लस ने ठूल रोल प्ले कर मैं मैग्नेजिम आयन को कंसनट्रेशन हाई होने पर्ने हो सल में तो तुम्हें कति कंसनट्रेशन भाग मैग्नेजिम आयन से याद करने तुम्हें अलग लेवल में हाई त लुक जब एम आरएनए संग सपोज दिस इज द मेसेंजर आरएनए राइट मेसेंजर आरएनए एंड एम आरएनए में हे तो थर्टी एस है लार्जर सब यूनिट फिफ्टी एस एवं मत राइबोजोमल यूनिट्स यदि जोड़े एवं एमआरएनए में हम मोनोजोम्स भोनोजोम भाई तब याद प्रोकारियोटिक सेल में मैं भाया थे एवटे एमआरएनए ने एक भाग बड़ी पोलिपेप्टाइड को इन्फर्मेशन डीएनए बट कपी कर लियान सकता प्रोकारियोट्स में जो एमआरएनए होज दैट अलवेज मोनोसिस्ट्रॉनिक जब पोलिस्ट्रॉनिक एक भाग बड़ी पोलिपेप्टाइड चेन को इन्फर्मेशन जब एमआरएनए बोक लिया एक भाग बड़ी राइबोजोमल यूनिट्स जोड़न सकता भाई एवं एमआरएनए में तुम्हें पूरा चेन्स अफ राइबोजोम्स हेन सकता ओके तो यदि एक भाग बड़ी राइबोजोमल सब यूनिट्स एवट एमआरएनए में तुम्हें बाइंड देखने यो खाल कंडीशन लोली राइबोजोम्स अथवा सर्टकट पोली जोम्स सो पोली जोम्स आर मोर कमन इन प्रोकारियोट्स कि युकारियोट सो एंसर के भन्न सकते मोर कम सो मोर कमन इन वट प्रोकारियोट द रिजन बिंग The mRNA of the prokaryotes are what pol are pol are polysystronic. One band of body polypeptide chain co synthesis by rakha unsa. Every mRNA le one band of body information lya ko unsa. The bara the just the era na. Yaan yaan ethi part ma chay suppose for example every x bani protein ko information chay y ra z. The x bani y bani z bani chay. Farak farak transcribe by rakha unsa ke. The this to khel ko condition na amne ke bani reva polyzone bani polyzone. Ajar ajar. जीन रिस्टोन को रिनेसन भूजन एक चोटी फिर हे एक भाई लगभग एक घंटे फिर हे जीनक नया फर्म हो तो सीस्ट्रोन है जीन लाइंटिस्ट अलग अलग तरीका डिफाइन गयो कुछ है जीन लाइन अब पेल शब्द है जो एंसल ने देख इनहेरिटेन्स को यूनिट मत भो कस इट्स अ पार्ट अफ डीएनए दैट कैन अंडर गो रिकम्बिनेसन भो क्या राख जस्ते तिम्रो चाहिए मर्गन ने तस्त कराथ्यो पीछे बिडल एंड टैटम ने जीन बन गए इंजाम को इन्फर्मेसन बोक्ने कुरा गयो फिर यानफ्सकी ने वन जीन वन पोलिपेपेड आइपोथिशिज को गयो है तो पच्चीस ये सब शब्द ने अलग कंबरसम बनाए झंझट बनाए रो झट पार कर स्पेसिफिक अज अज बेटर अब जिस विकसित होते जाना तो नया शब्द प्रयोग करना पच्चीस बेन्जर भाई मानी सीस्ट्रोन भाई शब्द यूज कर दिए उनके के भो कि जीन को यो किस्ट्रोन लिस्ट्रोन के सैगमेंट अफ डीएनए हो जिसमें कम से कम एटा पोलिपेप्टाइड को इन्फर्मेशन भक्त पार्ट होस् है अथवा चाहिए एट टीआरएनए लोड करने पार्ट होस् अथवा आरआरएनए लोड करने तो जीनक अलग नया फर्म चाहे सीस्ट्रोन हो तुम एक चोटी फेरी हेन है अभी अप्ठारो भाई फिर भन्न मैं हाई मैं मजा एक्सप्लेन कर एक डेढ़ घंटे एक्सप्लेन कर चैप्टर पूरे टपिक मैं हाई राम एक्सप्लेन कर रोशन तुम्हें के बुझेन यार रोशन पोलिजोम 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 यदि एवटे एमआरएनए में हाई एवटे एमआरएनए में एक भाग बड़ी राइबोजोमल यूनिट्स अटैच भो इस समझ न एक भाग बड़ी राइबोजोमल यूनिट्स अटैच भो एवटे एमआरएनए में ठीक तो कंडीशन लाने हाँ पोलिजम यो कंडीसन जेनरली प्रोकारियोट्स में देख मैं है इस मैं कसरी रिनेट करें तो प्रोकारियोट्स को एमआरएनए में एक भाग बड़ी प्रोटीन को इन्फर्मेशन सर कहीं डाइरेक्टली आने सकता पोलिस्ट्रॉनिक होनी पोलिस्ट्रॉनिक होता खेल मैं अगि नहीं भाया जस्तु जस्ते फर इक्जापल यह एमआरएनए हो रे है रो एमआरएनए में एटी पार्ट में एक खाल पोलिपेप्टाइड को इन्फर्मेशन छो अर्क पार्ट और अर्क पार्टी यो सीस्ट्रोन यो अर्क सीस्ट्रोन रिस्ट्रोन के 
रहाँर चाहे अर एट राइबोजोम यूनिट बाइंड कर यहाँ अर्क राइबोजोम यूनिट यहाँ अर्क राइबोजोम यूनिट बाइंड कर विभिन्न खाल के पोलिपेप्टाइड चेन सिंथेसि एक चोटी भैर आ कि तेजो कंडीसन ने क्या पोलिजोम भीक रोशन ये समझ रख न एक भाग बड़ी पोलिपेप्टाइड चेन एक भाग बड़ी राइबोजोम यूनिट्स सेम एमआरएनए में चाहिए बाइंड कर बस को कंडीसन इज पोलिजोम त इंपोर्टेन्ट पॉइंट के दुबई राइबोजोम यूनिट्स संगे लिया को चाहिए तो मैग्नीजियम एंड को कंसंट्रेशन के होने हाई होने पे कि लो हाई होने पे हाई हाई होने पे हाई वे डाइमर फर्मेशन भाई डाइमर दुटे दुटा यूनिट्स संगे आने स्मलर रजर सब यूनिट संगे आ डाइमर फर्मेशन है तेस को मैग्नीजियम आयन ने रोल प्ले तिहर को बाइंडिंग में पची गए एकदम डिटेल स्ट्रक्चर जब आए कहसम पढ़् तुम्हें ठाक रोल अज बुझी रखा हो आज हम फिर अर्क टपिक में हिड़े बा माइक्रो बडीज बने हमें इसमें धेरे कुछ जान् पर्ने आवश्यकता छे हमें जेनरल कुछ के बुझ्पर्यो भादा खेल याद अस्त मैं तब हम सल में अथवा इनफैक्ट यू कैरेटिक सेल्स में आज भन हमें यदि डाइजेस्टिव इंजाइम कंटेनिंग को हाइड्रोलेटिक इंजाइम कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम कंटेनिंग अथवा डाइजेस्टिव एंजाइम कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स अथवा अर्गनल को डेफिनेटली आई एम टकिंग अबाउट द लाइसोजम लबाउल तर यदि मैं अक्सिडाइजिंग एंजाइम को रेफरेंस में अर्गनल लिंकअप करें कुन अर्गनल इज रिटेड टू अक्सिडाइजिंग एंजाइम सो वट सुड बी दिया सो कहीं ना कहीं हो 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 पक्का हाई माइटोकंड यो अक्सिडाइजिंग एंजाइम को जब हमें माइटोकंडिया संग जोड़ कुछ अक्सिडेशन संग बेसिकली हमें तो अक्सिडेशन भित्तिक माइटोकंडिया संग रिट करने बितिक हमें वी जस्ट थिंक अबाउट अथवा वी रिट द अक्सिडेशन अफ फूड फर एनर्जी वी रिट विथ रेस्पिशन वी रिट द प्रोसेस विथ वट रेस्पिशन इज एन एट When you talk about oxidizing enzyme of mitochondria, it is all about respiration. It's all about the oxidation of food for energy, isn't it? But in our cells, when you go in eukaryotic cells, my dear, there are some microbodies. Very sun, sun. Now they were a name of microbodies. Banana. Rodin one man said one of the word. Here that, one of the size when you come, like about zero point five, they can one point five micrometer to size. What they use? They were a name of microbodies. Banana. When you go beside a mitochondria, okay. There are some small, small structures called as the microbodies. They are enveloped by membrane, obviously. Membrane will cover the structures. So, no, no, no. And they are also related to oxidation process. Dhyan dhyan us. They are also related to oxidation process. Why? Because they contain oxidizing enzyme. But please do be very clear about just one word. यह जो अक्सिडेशन प्रोसेस अथवा अक्सिडाइजिंग एंजाइम कंटेनिंग स्ट्रक्चर जिसको म चर्चा करते माइक्रोबडिज को जो मर्चा करते अक्सिडेशन प्रोसेस संग रिटेड एंजाइम्स होने भाई तो अक्सिडेशन करने एंजाइम्स इज नथिंग रिटेड टू रेस्पिशन ध्यान दिन रेस्पिशन संग रिटेड एंजाइम्स को हम सेल्स में एकदम सुंद मैं सब एवरीवन लिस्निंग टू मी हम सेल्स में विभिन्न खाल को एंजाइमेटिक रिएक्शन्स भैर हो हजारों रिएक्शन्स एवरी सेकेंड क्यारी आउट भैर हो कतिपय नाइट्रोजिनस टक्सिक प्रोडक्ट्स अथवा भन न टक्सिक इंटरमिडिएट्स बने बाई प्रोडक्ट्स बने हमें बाहर बड़ा कति कुछ इंटेक कर टक्सिक होना सकता टक्सिक कुछ डिटक्सिफाई करने अनेक तरीका सेल में विभिन्न तरीका जस्ते लाइसोजोमक एंजाइम्स टक्सिक कुछ कतिपय कुछ डाइसन कर तर तो डाइसन गई यहाँ माइक्रोबडी संगे तुम अलग सान लेवल में अभी धेरे कुछ कर जरूरी छाइन तुम्हें खाली के बुझ् पर्यटन भादा खेल माइक्रोबडिज यो खाल अर्गनल हो जिसमें अक्सिडाइजिंग एंजाइम्स बट नट रिटेड टू द प्रोसेस अफ रेस्पिशन दे आर स्पेशली रिटेड टू द अक्सिडेशन अफ समूजल काइंड अफ टक्सिक कंपाउंड्स इन आवर सेल्फ अथवा अनुजल खाल कंपाउंड्स अक्सिडेशन करें अक्सिडेशन करने जो एंजाइम्स माइक्रोबडिज में आ सो मैं यहाँ लिखा चुके सींगल मेम्रेनस स्मल सेल अर्गनल्स दैट आर इन्वल्व इन मतलब भन्न तो कुछ प्रोसेस अक्सिडेशन रिडक्शन अक्सिडेशन अक्सिडेशन हाई मैं माथि देखे पॉइंट यहाँ आयो प्रोसेस अदर दैन दैट इन्वल्व इन द रेस्पिशन 
रेस्पिरेशन संग होइना सम काइंड अफ अक्सिडेशन तिमीले यति समझे भने पुगे के तिम्रो लफडा साफ भयो के अक्सिडेशन काइंड अफ के भन्नु भयो सर हो के अनयुजुअल काइंड अफ कम्पोनेंट्स अथवा अनयुजुअल काइंड अफ टक्सिक कम्पोनेंट्स वाडे भरिस जस्तै म अज इलाबोरेट गर्दै छु कुरालाई म भन्दै छु बाबु एलाई आ पधेर त माइक्रोबर्ड चाहिँ हामीले दुई खालको कुरा गर्छौं एउटा चाहिँ पेरोक्सिजम र अर्को चाहिँ ग्लाइऑक्सिजम एउटा पेरोक्सिजम र अर्को ग्लाइऑक्सिजम ल यो पेरोक्सिजम भन्ने माइक्रोबर्डिज को जब हामी चर्चा गर्छौं पहिलो कुरा त पेरोक्सिजम्स आर प्रेजेन्ट इन बोथ प्लान्ट एन्ड एनिमल सेल्स यो प्लान्ट सेलमा पनि पाइन्छ र एनिमल सेलमा पनि पाइन्छ है यो डिड्यू भन्ने मान्छेले सबभन्दा पहिले एक्सप्लेन गरेको थियो यसको बारे र हेर्नुस है म यहाँ लेखा छु हेर त दिस इज इन्भल्भ्ड इन पेरोक्साइड मेटाबोलिज्म कन्टेन अक्सिडाइजिंग एन्जाइम फर अक्सिडेशन अफ सेभरल टक्सिक नाइट्रोजिनस कम्पाउन्ड्स अहिले को लागि दिस इज द लाइन अनयुजुअल खालको नाइट्रोजिनस टक्सिक कम्पाउन्ड्स हरले अक्सिडाइज गर्ने एन्जाइम हुन्छ अ तर यहाँ मैले पेरोक्साइड मेटाबोलिज्म भन्ने शब्द किन युज गरे भन्दाखेरि सुनाइ भाउ किन युज गरे भन्दाखेरि जस्तै पेरोक्सिजम मा जुनसुकै एउटा अनयुजुअल कम्पाउन्ड हरले जस्तै यूरिक एसिड अक्सिडाइज करने इंजाइम्स कि जस्ते लोअर एनिमल्स में यूरिक एसिड अक्सिडाइज करने इंजाइम्स यूरिट अक्सिडाइज भाई कि तेल जस्ते डी फर्म अफ अम्यूनिस्टर अक्सिडाइज करने इंजाइम्स किटो एसिड में चेंज करना तो यो लाइन जो मैं बोलते क्या हमें तो पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ने छाइन तो भर अलग गाड़ो होगा शब्द अलग को शब्द के सम काइंड अफ अनयुजुअल टक्सिक नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स अक्सिडाइज करने इंजाइम्स पेरोक्सिजम में छेरोक्सिजम में भक्त जो अक्सिडाइजिंग एंजाइम्स जिससे अनयुजुअल कंपोनेंट्स अक्सिडाइज कर हाइड्रोजन पेरोक्साइड कम्स आउट एज अ बाई प्रडक्ट क्या होना तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आप टक्सिक हो क्या यह हाइड्रोजन पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फर्मेशन हो रहा हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर वाटर र अक्सिजन में फिर चेंज कर दिन लाइन इंजाइम चाहिए जिसको नाम हो कैटालेज तो मैं लगे ये क्वेश्चन से तब दु तीन पटक सोधे कैटालेज भंजाइम कुन अर्गनाइज में पाइन एंसर के हो पेरोक्सिजम कबू क्या खेल पेरोक्सिजम में जो अक्सिडाइजिंग एंजाइम जो अक्सिडाइजिंग एंजाइम अनयुजुअल कुरा अक्सिडाइज करो अक्सिडेशन करने बेला में के आज बाई प्रोडक्ट निस्क हाइड्रोजन पेरोक्साइड कुरा बुझ रो हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेकडाउन करने इंजाम को नाम के कैटालेज तो भर कैटालेज भंजाम कह पाइन सोधो एंसर इज के पेरोक्सिजम ये समझ दिन यार वाटर अक्सिजन में चेंज कर दिने के कुछ एंजाम ने कैटालेज ने अब मैं यही लेख्या छोड़े तो इट कंटेन्स अक्सिडेटिव एंजाम्स लाइक यूरिट अक्सिडेज डी अम्यूनिशिड अक्सिडेज अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड अक्सिडेज विभिन्न खाल अक्सिडाइजिंग एंजाम्स जेनरली अनयुजुअल खाल कंपोनेंट्स तिमला पेरोक्सिजम संग सब भाग इंपोर्टेन्ट मोस्ट इंपोर्टेन्ट कुछ ध्यान दिन यो एकदम स्टार मार्क देखें तिम्रो लेवल में पेरोक्सिजम संग रिटेड जेनरली क्वेश्चन सोचा खेल दे विल रिनेट द थिंग विथ फोटो रेस्पिरेशन डू यू रिमेम्बर फोटो रेस्पिरेशन मैं कति स्कूलमें क्लास में पढ़ाई थे अथवा छेन फोटो रेस्पिरेशन हमें सी थ्री प्लांट्स में एट यूजुअल खाल फेनोमेना हमने पढ़े थे याद तब रुबिस् को भाई इंजाम होनी रुबिस् को कार्बन डाइअक्साइड को सप्लाई राम नपाऊ अक्सिजिनेज को रूप में काम कर दक्सिजिनेज को रूप में काम कर आरयूबीपी जो याद फाइव कार्बन कंपाउंड सी थ्री साइकिल को पैलो सीयू टू एक्सेप्टर अब कसा याद छेन टेन्सन नलिने द भाव यो आरयूबीपी फाइव कार्बन कंपाउंड जल्द सीयू टू लक्सेप्ट कर रुबिस् को कार्बोक्सिलिज को रूप में काम कर तर यदि अक्सिजिनेज को रूप में काम कर दिल्ली आरयूबीपी लाइव कार्बन कंपाउंड बिना मतलब अक्सिडाइज कर दी रक्सिडाइज कर ग्लाइकलिक एसिड भाई टू कार्बन कंपाउंड बन जो सेल का काम लगने कुरा नहीं होने के अभी यह ग्लाइकोलेट फिर सीरीज अफ रिएक्शन करें थ्री फर्स्ट ग्लिशरी एसिड में चेंज कर समझे छेन आत्ती पड़े हम फोटो फोटो सुन फिर पढ़ने वाला छो तो यह ग्लाइकोलेट लीजिए में चेंज करने जो सीरीज अफ रिएक्शन हो सीरीज अफ रिएक्शन हम बना थी फोटो रेस्पिरेस रती बेला मेजर रोल हो कस को पेरोक्सिजम को पेरोक्सिजम में तैर चाह ग्लाइकोलेट ल्लाइक्सिड ग्लाइसिन भाई अम्यूनिशिन में चेंज करने काम हो 
त अहिले को लागि मैले जति बोले पनि समझेको छैन भने मैले बोल्नु बैठ हो त्यो भएर अहिले मैले खाली के भन्ने फोटो रेस्पिरेसन भन्ने शब्द सँग रिलेटेड अथवा फोटो रेस्पिरेसन जुन हामी सिथ्री प्राण पढ्ने वाला छौ म त याद छ भने त्यो सँग रिलेटेड मेन अर्गन चाहिँ कुन हो त पेरोक्सिजम हो त तपाईले पेरोक्सिजम सँग जेनेरली सोध्ने चाहिँ यति मात्रै हो के सो युजुअल बाइ प्रोडक्ट ड्युरिंग ऑक्सिडेशन प्रोसेस इन पेरोक्सिजम इज के भन्न त मलाई यसको आन्सर यु फिल इन द ब्रान्च गरेर त H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है त सो इन प्लान्ट इट इज एसोसिएटेड विथ कुन प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन फोटो रेस्पिरेशन यति समझिदो न है फोटो रेस्पिरेशन ल and involving that is involving the uh, oxidation of the glycolic acid jun mele bhakar bhanne thiye ni glycolate bhaneko glycolic acid lai oxidation sang related kaam bhai rakhya huncha peroxisom ma tyo chai hamle kun case ma kura garyau ta plant cell ma jasto hamle yadi animal cells ma yadi here bhane hamro liver cells kidney cells haru ma abundant number of peroxisom paincha ta nitrogenous toxic compounds lai oxidize garne kaam bhai rakhya huncha ke tya nira ha euta important point yaha last point lekha chu maile जस्ते तिमी मैले प्रोस्टाग्लान्डिन्स हरु सुन्या छ छ है बा हजुर सर है त्यो भनेको अ त्यो भनेको लङ चेन र ब्रान्च चेन फ्याटी एसिड्स हरु छ के तिनीहरुले इनिसियली यदि ब्रेकडाउन गर्नु छ भने तिनीहरुको इनिसियल ब्रेकडाउन चाहिँ माइक्रो अकेरी के भन्छ पेरोक्सिजममा हुन्छ के त एउटा कुरा फेरि यहाँ एउटा लाइन मैले जोडे लङ र ब्रान्च चेन फ्याटी एसिड्स हरुको इनिसियल ब्रेकडाउन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा खेरि पेरोक्सिजममा हुन्छ त यार यो भन्दा बढी कसैले सोधेन न त कहिले सोध्या छ ठीक यति समझो भने तिम्रो काम पूरा भयो किनभने अरु पनि धेरै कुरा छ त्यही भएर यसको इन्जाइम्सहरुको सबै नाम याद गरिराख्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ छैन तपाईलाई ओके अब अर्को है ग्लाइअक्सिजम भनेर ल यो ग्लाइअक्सिजम भन्ने कुरा गर्दाखेरि ग्लाइअक्सिजमलाई जुन माइक्रोबडिज हामी कुरा गर्दै छौँ यसलाई हामीले प्लान्ट सेल्समा मात्रै पाउँछ भयो वी डोन्ट गेट दिस स्ट्रक्चर इन एनिमल्स प्लान्ट सेल यो कतिपयले त यसलाई ट्रान्जिएन्ट यो यो भाषा सुन्नु होला ल यो गल यो भाषा चाहिँ अलि कन्फ्युजन हुन सक्छ यसलाई ट्रान्जिएन्ट अ पेरोक्सिजम भनेर पनि भन्दिन्छ के हो ट्रान्जिएन्ट भने भने त मलाई ट्रान्जिट भने वर्ड याद छ पहिला पनि युज गरे हो भनेको ठ्याक्कै अ कुनै एउटा स्टेजमा बन्दिने के ट्रान्जिट फेज भन्छौ नि हामीले कतिपयले के भन्यो कि जर्मिनेटिंग ऑयल सीड में पहले यो बुझ दिनोस ला ये वाला सीड व्हिच इज फिल्ड अप विथ ऑयल ओके ऑयल मींस व्हाट फैट ओवर टेबल ठीक से पूरा यो जर्मिनेट होने वाला में सीड जस्मा ऑयल को बंदार सा ऑयल तो नहीं रखे कुछ आ यो जर्मिनेट होने वाला में त्याने रब आपको फैट और वो बनी को लिपिड्स और वो बनी त्यो अक्सिडेसन हुँदा खेरि सुन है त्यो अक्सिडेसन हुनको लागि चाहिँ पेरोक्सिजम जुन हुन्छ नि पेरोक्सिजम नै त्यतिबेला चाहिँ ग्लाइअक्सिजमको रूपमा काम गर्दिन्छ भन्छ त्यो स्ट्रक्चरले चाहिँ ग्लाइअक्सिजम भन्ने भन्छ के ट्रान्जिएन्टली ट्रान्जिएन्ट पेरोक्सिजम पनि भन्छ त्यसले त्यो भएर म फेरि रिपिट गर्छु अथवा यसले कन्फ्युजन नगर्ने पेर ग्लाइअक्सिजम भन्ने स्ट्रक्चर मलाई भन्न प्लान्ट सेलमा हुन्छ कि एनिमल सेलमा प्लान्ट सेल सेलमा त्यो पनि कस्तो सेलमा पाइन्छ भन्दा खेरि जर्मिनेटिङ ऑयल सीड्सहरुमा के सीड अर जिसमें ऑयल कंटेन्ट हाई छिनी जर्मिनेट होने बेला में तो ऑयल लाई तो फैट्स कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर चेंज कर कार्बोहाइड्रेट में अब एटा कुछ ध्यान दूर ल यो यो प्लीज हाई ये फैट अथवा ऑयल लाई कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर दुईटा दुईटा मेजर फेनोमेना होटा लिटा अक्सिडेशन अफ फैट भिटा अक्सिडेशन अफ फैट प्लीज हाई बाबू कन्फ्यूजन होता है हाई र अर्को भन्छ ग्लाइ अक्सिलेट साइकल भन्छ अब तिमीले के के बुझ्नु पर्यो हेर त ग्लाइ अक्सिलेट साइकल भनेर जस्तै याद छ मैले फ्याट को कुरा गर्दाखेरि जस्तै नर्मल फ्याट हामीले फ्याटी एसिड्स को कुरा गर्दाखेरि ड्यु रिमेम्बर फ्याटी एसिड्स व्हिच ओन इज द लङ चेन अफ हाइड्रोकार्बन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर पढाको छु मैले तिमीहरुलाई हो भने थिएँ नि याद छ सर्मेन पढाउनु बेलामा हेर त लुक एट दिस यो अल्फा पोजिसन ए बीटा पोजिसन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट को मतलब क्या बनना है रे फैटी सिट्स और लाई सुनाइए बाव फैटी सिट्स और लाई ब्रेकडाउन करे रा वन एक जनरल बीटा पोजिशन में ब्रेकडाउन करे रा टू बीटा कार्बन जोन बायरन स्किन्स है डेट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोइंजामी एसिटाइल कोइंजामी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट मतलब भन यो फैट जो ठीक 
फैटमा जस्तो हामीले फ्याट एसिडको कुरा गरौ ए फ्याटलाई ब्रेक डाउन गरेर है अक्सिडेसन गरेर एसिटाइल कोएन्जाइम ए बनाउनु एसिटाइल कोएन्जाइम ए या त टु कार्बन कम्पाउन्ड यो है सो दट इज थ्रु द प्रोसेस कलेज बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट क्या र यो जुन एसिटाइल कोएन्जाइम ए छ नि है जस्तै हामीले एनर्जी चाहिने बेलामा जस्तै हामीले फ्याटहरुको जब ब्रेक डाउन हुन्छ नि म म म तिमीहरुलाई मैले बुझिसके अलिकति अप्ठ्यारो भयो के हो सुन मेरो कुरालाई गाह्रो गर्दिन म जस्तै हामीले ग्लुकोजलाई तोड्यौ ल अलिअलि याद होला नि ग्लुकोजलाई तोड्दाखेरि पहिले फेनोमेना साइटोप्लाज्म हुन्छ नाम के हो ग्लाइकोलाइसिस हो हो भन सबैले हजुर हो नि हो सर हैन ग्लाइकोलाइसिस बाट पाइरुभिक एसिड बन्छ अनि पाइरुभिक एसिड चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा गएर एसिटाइल कोएन्जाइम ए बन्छ अनि क्रेप साइकलमा छिट्छ त्यस्तै गरी जब हाम्रो सेलको साइटोप्लाज्ममा फ्याटहरुको ब्रेक डाउन हुन्छ इनिसियली फ्याटहरु पनि ब्रेक डाउन भएर साइटोप्लाज्ममै हुन्छ जेनरल फ्याटको अक्सिडेसन गरेर रेस्पिरेसनमा हुँदाखेरि फ्याट चाहिँ एसिटाइल कोएन्जाइममा चेन्ज हुन्छ त्यसलाई भन्छ बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याट हैन अथवा बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याट एसिड फ्याटमा पनि फ्याट एसिड को कुरा गरे मैले अनि त्यो एसिटाइल कोएन्जाइममा चाहिँ माइटोकोन्ड्रियामा गएर क्रेप साइकलमा छिर्ने हो दैट इज द नर्मल प्रोसेस अफ अक्सिडेसन अफ फ्याट एसिड अहिले मैले के भने कि ऑयल कन्टेनिंग सीड्सहरुमा देयर इज अ स्पेशल स्ट्रक्चर फर्म कलाइज द ग्लाइ अक्सिजम जानेर बिटा अक्सिडेसन अफ फ्याटको थ्रु के बन्यो रे एसिटाइल कोएन्जाइम पुरे सिरिज अफ रिएक्सन हामीले जान्नु छैन र त्यो एसिटाइल कोएन्जाइम ए चाहिँ कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज हुन्छ भनेको कार्बोहाइड्रेटमा चेन्ज गर्दिन्छ थ्रु द साइकल कलेज कुन साइकल रे ग्लाइ अक्जिलेट साइकल त के बुझ्नु पर्यो हेर त यहाँ मैले यो यो भाषाले युज गरेर यहाँ लेखा छु हेर त फाउन्ड प्रेजेन्ट इन द सेल्स अफ जर्मिनेटिङ के भन त मलाई ऑयल ऑयल अथवा फ्याट कन्टेनिङ सीड्स है फ्याट कन्टेनिङ सीड्स हैन र इन्भल्भ इन के त के के भनौ यति सब्जेक्ट याद गर्दु नि यार बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट मलाई भन व्हाट इज द प्रोडक्ट अफ बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट एसिटाइल कोएन्जाइम ए एसिटाइल कोएन्जाइम ए र एसिटाइल कोएन्जाइम एलाई कार्बोहाइड्रेट मा चेन्ज गर्ने कार्बोहाइड्रेट भनेको त सिम्पल फर्म भयो नि त बा अनि कार्बोहाइड्रेट हामीले रेस्पिरेसन मा इजिली युज गर्न सक्छ नि त त्यो भएर बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट बाट के बन्छ एसिटाइल कोएन्जाइम ए अनि त्यो एसिटाइल कोएन्जाइम ए लाई कार्बोहाइड्रेट मा चेन्ज गर्ने जुन सिरिज अफ रिएक्सन हुन्छ त्यसको नाम के हो ग्लाइ अक्सिडेसिलेट साइकल यति याद गर्दिनु न सर बीटा अक्सिडेसन अफ फ्याट फर्म एसिटाइल कोएन्जाइम ए एकदम सजिलो भाषा लेखा छु मैले व्हिच बाइ ग्लाइ अक्सिडेट साइकल इज कन्भर्टेड टु कार्बोहाइड ड्यूरिंग द जर्मिनेसन अफ के त ऑयल सीड त दुईटा कुरा याद गर्दिनुस यो के के भन्छ तपाईको चाहिँ नि पेरोक्सिजम र ग्लाइ अक्सिडम दुवैमा अक्सिडेसन प्रोसेस नै भएको छ एउटा चाहिँ ऑयल सरलाई अक्सिडेसन गरेर चाहिँ नि ग्लाइ अक्सिडेट साइकल को थ्रु चाहिँ नि कार्बोहाइड्रेट मा चेन्ज गर्ने बेलामा भनेको जर्मिनेटिङ हुने बेलामा जर्मिनेसन हुने बेलामा कुन सिडमा ऑयल कन्टेनिङ सिडमा त्यहाँ ग्लाइ अक्सिजम भन्ने माइक्रो बडीज हामीले हेर्छौँ र पेरोक्सिजम भनेको चाहिँ नि त्यो पनि अक्सिडाइजिङ इन्जाइम कन्टेनिङ स्ट्रक्चर्सहरू नै हो होइन त दुईटा माइक्रो बडिजको कुरा गर्यौँ हामीले एउटा चाहिँ पेरोक्सिजम र अर्को के भयो ग्लाइ अक्सिजम यति पनि सम्झना रह्यो भने पुगे के तपाईँलाई त्यो धेरै चाहिँ दिन तपाईँलाई किनभने हामीले कुनै पनि राम्रो याद नै पढ्नु छैन के सर हजुर हजुर सर त्यो समफङ्गीहरूमा पनि त ग्लाइ अक्सिजम पाउँछ र ठीक छ हुन्छ हुन सक्छ केही प्रब्लम भएन है त तर जेनरली हामीले यदि हामीले प्लान्टसँग रिलेटेड कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले स्पेसियली कसलाई कुरा गर्छौँ त ऑयल कन्टेनिङ सिड्सहरूमा ग्लाइ अक्सिलेट साइकल हुने बेलामा फ्याटहरूलाई लिपिड्सहरूलाई कार्बोहाइड्रेट चेन्ज गर्ने बेलामा चाहिँ ग्लाइ अक्सिजम भन्ने स्ट्रक्चर बन्छ भन्न खोजे आओ ठिक ल ल ल याद छ अस्ति हामीले एन्डो स्केलेटन अफ द सेल भनेर पढेको थियौँ र त्यो एन्डो स्केलेटन अफ द सेल हामीले कसलाई भनेको थियौँ भने एन्डो प्लाज्मिक रेटिकुलमलाई यारलाई यारलाई है यहाँ मैले आज कुरा गर्दैछु एउटा अर्को स्ट्रक्चरको जसको नाम हो साइटोस्केलेटन अफ द सेल्फ है र यो साइटोस्केलेटन अफ द सेल्सको कुरा गर्दाखेरि आई एम टकिङ अबाउट सम अफ द स्पेशल काइन्ड अफ प्रोटिन स्ट्रक्चर्स प्रोटिनले बनेको स्ट्रक्चर्सहरू हो जसले सेल भित्रको विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरूको फर्मेसन सेलको सेप मेन्टेन गराइदिने काम अथवा सेलको एक्टिभिटीमा अथवा सेलको सेल भित्रको ट्रान्सपोर्टमा विभिन्न खालको रोल प्ले गरेको हुन्छ एन्ड दे आर क्याटेगोराइज एज माइक्रो फिलामेन्ट्स माइक्रो ट्युबुल र इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट्स जसमा हामीले बडी चाहिँ फोकस गर्ने वाला छौँ माइक्रो फिलामेन्ट र माइक्रो ट्युबुल्सलाई र इन्टरमिडिएट फिलामेन्ट भनेको एउटा मिक्स खालको चाहिँ स्पेसियल प्रोटिन्सहरू हो यो ले सर जसरी तिमीले एउटा कुनै घरलाई यदि बनेको हेर्छौ भने त्यो घरमा दुईटा मेजर कुरा हुन्छ वा घरको मेन स्ट्रक्चर चाहिँ दुईटा कुराले बनाए हुन्छ एउटा चाहिँ द सलिड रड
यदि तपाईले एउटा प्रोटीनस स्ट्रक्चर प्रोटीन फाइबर व्हिच इज सॉलिड रड लाइक स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट यू कॉल एज द माइक्रोफिलामेंट्स सिधा सिधे एकदम ध्यान दिनुस माइक्रोफिलामेंट हो र यदि ट्युब लाइक स्ट्रक्चर छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले माइक्रो ट्युबुल तर यतिले कुरा पुग्दैन यसमा थोरै हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ लेसन यो माइक्रो ट्युबुल र माइक्रो फिलामेंट्स को जब हामीले कुरा गर्छौ है जुन जले हामीले साइटोस्केलेटन भन्यो बा व्हेन यु लुक एट द माइक्रो फिलामेंट्स एज आई मेंशन कि माइक्रो फिलामेंट्स आर सॉलिड रड लाइक स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन एन्ड दिस सॉलिड रड लाइक स्ट्रक्चर अफ प्रोटीन जुन छ अ इनहरुको थिकनेस पनि बहुत कम हुन्छ बा तब लगभग लगभग 2 नैनोमिटर देखि 6 नैनोमिटर को करिबमा मात्रै हुन्छ इनहरु थिकनेस है र यो यो एलाई तपाईले माइक्रोस्कोप मा अलिकति डिटेल यदि हेर्नु भयो भने सानो सानो ग्लोबुलर प्रोटीनहरु तपाईले समझिनु पर्ने के के छ हेरे त यस्तो खालको ग्लोबुलर प्रोटीन्सहरु मिलेर अ ग्लोबुलर प्रोटीन्सहरु मिलेर लुक एट दिस यो स्ट्रक्चर बनेको हुन्छ जसको थिकनेस भनेको हार्डली तपाईको लगभग मैले भने नि 2 नैनोमिटर देखि लगभग 6 नैनोमिटर को रेन्जमा हुन्छ भनेको पातलो स्ट्रक्चर हो यो चाहिँ हैन र यो सानो सानो ग्लोबुलर प्रोटीन्सहरु जुन असेम्बल भएर एउटा रड लाइक स्ट्रक्चर जुन बनेको छ दिस ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर एक्चुअली the actin proteins so now this is the point that you need to remember actin proteins actin proteins look in association with the actin proteins in microfilaments are present some contractile proteins also uh, the name is myosin protein and say when you microfilament ko major protein chai kun bha bhanna ta malai actin proteins hai र यो सँग कुन पनि एसोसिएट भएको छ मायोसिन प्रोटीन दिस इज द रिजन व्हाई यो जुन माइक्रो फिलामेंट जुन चाहिँ मैले रड लाइक स्ट्रक्चर तिमले बताएको छु दे आर कन्ट्रैक्टाइल रड्स दे आर केबा कन्ट्रैक्टाइल रड्स या त तिमीले मायो फिब्रिल्स भनेर पढेको छु का पढ्यो भने त मलाई का पढ्यो फिब्रिल्सहरु मसल्स हो ओ मसल्स मा हो तिनीहरु पनि एक खालको सबै त्यो माइक्रो फिलामेंट्सहरु नै हो के बुझिरा छु त्यहाँ नि माइसिन प्रोटीन्सहरुले गर्दा खेरि त्यो कन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्सहरु हो के तिनीहरु सो द मेन प्रोटीन द माइक्रो फिलामेंट इज मेड अप अफ इज आर एक्टिन प्रोटीन्स एन्ड बिकज अफ द एसोसिएशन अफ माइसिन प्रोटीन दे आर कन्ट्रैक्टाइल इन नेचर दुटा याद गर्नु पर्यो एउटा एक्टिन र एउटा माइस अब यो माइक्रो फिलामेंट्स का हुन्छ त सुन्नु हुन त सेल मेम्ब्रेन को जुन फ्लुइडिटी छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि सेल मेम्ब्रेन मा फास्फोलिपिड को बीच में याद छ कोलेस्टेरोल अरु एथेस्टेरोल कम्पाउन्ड्स हुन्छ मैले बताएको थिए भए पनि सेल मेम्ब्रेन को भित्रतिर एकदम राम्रो छ नि बाबु सेल मेम्ब्रेन को भित्रतिर भनेको सेल मेम्ब्रेन को ठ्याकै भित्रतिर चाहिँ नि सेल मेम्ब्रेन लाई सपोर्ट गर्नको लागि देयर आर मेनी माइक्रो फिलामेंट्स जले सेल मेम्ब्रेन लाई सपोर्ट गरेको हुन्छ सो यो माइक्रो फिलामेंट्स हरुले सेल मेम्ब्रेन लाई सपोर्ट गरेको हुन्छ ध्यान दिनुस् है त्यति मात्र हैन बा अ यु रिमेम्बर हेर त सेल मेम्ब्रेन को नजिक को साइटोप्लाज्म लाई के भन्ने एक्टोप्लास्ट एक्टोप्लास्ट कि एन्डोप्लास्ट अथवा एक्टोप्लाज्म कि एन्डोप्लाज्म एक्टो एक्टो भनेको बाहिरतिर एक्टोप्लाज्म भन्छौ हामी त्यसलाई है जुन चाहिँ अलिकति जेल जेली हुन्छ के अनि भित्रको जुन छ नि त्यो अलिकति चाहिँ सोल्युसन जस्तो हुन्छ बा त्यसलाई चाहिँ हामी एन्डोप्लाज्म भन्छौ सो एक्टोप्लाज्म र एन्डोप्लाज्म को इन्टरफेस मा मेरो भाषाले सुन्दै जानु होला है एक्टोप्लाज्म र एन्डोप्लाज्म को इन्टरफेस मा इन्टरफेस भनेको ठ्याकै त्यसको ठ्याकै बिचतिर भनौ न यु विल फाइन्ड लट्स अफ माइक्रोफिलामेंट्स र त्यही माइक्रोफिलामेंट्सहरुको कन्ट्रैक्टिबिलिटीले गर्दा खेरि चाहिँ नि यु क्यान सी द मुभमेन्ट अफ साइटोप्लाज्म द फेनोमेना कॉल्ड एज व्हाट साइक्लोसिस डिड यू गेट दिस पॉइंट सो साइक्लोसिस मा कसको रोल छ भनेर सोधे भने कुन प्रोटीनको रोल छ भन्ने माइक्रोफिलामेन्ट्स को डिड यू गेट द पॉइंट the phenomena of streaming of cytoplasm the movement of cytoplasm it is because of the contractility of keta microfilaments it is sir, because other ecto ani endo ko bichcha ma paincha microfilament ho oh, oh, microfilaments haru ton nai timle pauna sakcha ectoplasm ra endoplasm ko thake interface ma chai ni uh, microfilaments haru ko number ekdam badi huncha ba bichcha ko chai cytoplasm ho ani ani ho bhani ko matlab haina cytoplasm mai timle ectoplasm ra endoplasm bhanna payo ke okay? मेम्ब्रेन के नजिक को चाहिँ एक्टोप्लाज्म भयो त्यो बाहिरतिर भयो एन्डो भनेको त भित्रतिर भयो इनरको इन्टरफेस मा चाहिँ माइक्रोफिलामेंट्स हरुको नम्बर टन नै हुन्छ र त्यही माइक्रोफिलामेंट्स हरुको कन्ट्रैक्टिबिलिटीले गर्दा खेरि साइटोप्लाज्म हरुको स्ट्रीमिङ भइराखेका हुन्छ 
स्ट्रीमिंग को मतलब मूवमेंट जल्द हमने के साइक्लोसिस ठीक बुझाओ माइक्रो नंबर अत्याधिक बड़ी होक्क सेल मेम्ब्रेन को भित्र मेम्ब्रेन सपोर्ट करना को याद छ अस्थि मैं तिमी सेल मेम्ब्रेन को मोडिफिकेशन पढ़ाई रखा थे सेल मेम्ब्रेन कैन बी भेरियली मोडिफाइड इन टू लाइक माइक्रोविला सेलुलर जंक्शन बता है तो सोच जब फ्लुइड नेचर को यदि माइक्रोविलाई बन पर्यो मेम्ब्रेन एक्सटेन्ड हो फिर इनफोल्ड हो रहा ये अवस्था में राखन को भित्रबड़ सपोर्ट चाहिए कि चाहे चाहिए नाई तो सपोर्ट कल होता खेल भित्र माइक्रोफिलामेंट्स क्या को सेल मेम्ब्रेन को सेवरल मोडिफिकेशन होने बेला में जस्ते अस्त मैं सेलुलर ब्रिज बता थी इंटर डिजिटेशन बता थी ये सब में सेल मेम्ब्रेन लपोर्ट करने मोडिफिकेशन सपोर्ट करने जो भित्री स्ट्रक्चर होने माइक्रोफिलामेंट्स हो क्या सेल मेम्ब्रेन को विभिन्न मोडिफिकेशन में माइक्रोफिलामेंट को रोल भाइक्लोसि में माइक्रोफिलामेंट को रोल भाई जस्ते अस्त हमें याद एंडोसाइटोसि एक्जोसाइटोसि पढ़ा थी याद बल्क ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन बाहर इवेजिनेट होता खुमचि अत्र कुछ इनगल्फ होता तेरह तो सेल मेम्ब्रेन को मोडिफिकेशन आए क्या एक्सटेन्सन भाई कि भाई हो ते बेला जो एक्सटेन्सन छे बेला तेरा भित्र सेल मेम्ब्रेन को ठाक भित्र माइक्रोफिलामेंट्स को कंटैक्टिविटी के सेल मेम्ब्रेन एक्सटेन्ड भैदिने इन इनवेजिनेट वे भित्र खुमची दिने सब माइक्रोफिलामेंट को रोल हो क्या एंडोसाइटोसि एक्जोसाइटोसि सब में कस को रोल होता माइक्रोफिलामेंट को रोल हो हेन यहाँ मैं यही स्ट्रक्चर लेखा चाहिए तो माइक्रोफिलामेंट में दे आर सलिड थीन रड लाइक स्ट्रक्चर्स मेडअप अफ कुछ प्रोटीन भन्न प्रोटीन जो पॉइंट मैं लेखा समझो तीन एसोसिशन विथ मैसेन प्रोटीन सेकेंड लाइन में लेखा इन एसोसिशन विथ मैसेन प्रोटीन आर कुछ नेचर कंट्रैक्टाइल दैट इज कंट्रैक्टाइल इन नेचर ओके सो दे विल प्ले रोल इन साइक्लोसि एंडोसाइटोसि एक्सोसाइटोसि ओके मेम्ब्रेन मोडिफिकेशन सेल मेम्ब्रेन मोडिफिकेशन में रोल प्ले हो सेल मेम्ब्रेन मोडिफिकेशन हाई सेल मेम्ब्रेन को विभिन्न खाले मोडिफिकेशन होने बेला में माइक्रोफिलामेंट्स को रोल लाइकवाइज यो माइक्रोफिलामेंट्स हे तो सेल भि पक्का हे तो दिस फॉर्म्स द कंपोनेंट अफ साइटोस्केलेटन दैट इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द फ्लुइड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स एक खाल स्केलेटेड ग्रुप में काम कर प्रोटीन फाइबर्स अब जब हमें माइक्रो ट्यूबुल्स को नाउ यू हेव टू लिशन टू मी भेरी केयरफुली वन आम टक अबाउट माइक्रो ट्यूबुल्स लाइक्रो ट्यूबुल्स को एकदम राम सुंदी है बाबू प्लिज जब हमें माइक्रो ट्यूबुल को माइक्रो ट्यूबुल्स आर माइक्रो ट्यूबुल्स आर लुक एट दिस दे आर होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लुक एट दिस होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अच्छा एट कुछ ये लाइव क्लास में तिमी को नंबर अलग कम हो कारण के हो तो के भादा खेल सके लाइव क्लास पढ़ने रामाइल नहीं होना रसंग डाइरेक्ट इंटरैक्शन होना सो भिडियो रेकर्डिंग हेन तो ठीक है छुटे पी हेने हो तर सके तो इंटरैक्शन कर पाँच कि पाँच तिमी होना तो जल जी मसंग अथवा जेडपीए सरसंग है कुराखे तो इजीली त्या इंटरैक्शन हो तिमी को सके लाइव क्लास मैं लगता अलग बड़ी तिमी फोकस कर पर्ने हो जो लग क्लास तब स्मूथली तिमी को कि अब है ओके लुक जब हमें हे तो माइक्रो ट्यूबुल्स को मैं कुरा कर एकदम राम सुंदी है ये पॉइंट फिर ये माइक्रो ट्यूबुल दिज आर दी होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स ओके एंड दिस ट्यूब आर मेड अप अफ सम स्ट्रैंड लुक एट दिस यो के स्ट्रैंड बने रो इच अफ दिस स्ट्रैंड हमें प्रोटोफिलामेंट म फिर फिगर बना एकदम सुनी राख्ने प्रोटोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट्स स्ट्रैंड हो जो स्ट्रैंड संगे आए एट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जिसको नाम हो माइक्रो ट्यूबुल सर यो प्रोटोफिलामेंट बना हो कि कसरी एसेंबल हो फिर बताऊ 
जस्ते मैं ले यानी रा आ आ इला इस तरह बनाया बैठा था जस्ते ये मैं ले यह एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस एकारा बारह तेरा लुक एट दिस ये ना सही ओके लुक एट दिस लुक एट दिस अब तुम लिखिए बुजुर्ग पढ़े हो ना हरी मलिक आप फिगर अलग तो नाराम हो बाय पन तुम लिखिए बुजुर्ग पढ़े हो ना हरी ऐसा यो योड़ा यो योड़ा प्रोटोफिलामेंट हो यो और को प्रोटोफिलामेंट है और को प्रोटोफिलामेंट और को प्रोटोफिलामेंट और इस तो कहते हो डा प्रोटोफिलामेंट है सारे ऐसा तो कहते हो डा बने बना कुछ समय ली थर्टीन तेरा उड़ा तेरा उड़ा है ना सही यो तेरा उटा प्रोटोफिलामेंट सरू मिले रा एकदम रामिर सुनो सही यो डा पाइप लाइक स्ट्रक्चर बन are actually the strands of protein. Ra each of this protofilament, ba usunna sai. Ekdam ya na chhunna specially. Ra ta each of this protofilament juncha. Ra ta yojun protofilament mile bide khago so. Isko each of look at this. Each of this protofilament ko jun unit sa is made up of some small globular protein. Ra ta yu san san mile bolu bolu ka halko protein de khago so ni. Can you tell me your protein ko naam kio? Mile pahle apne ekchhu cellwall padan mile bata kuch. एनीवन बाबू ये सांसानो स्ट्रक्चर है तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन यस ट्यूबुलिन प्रोटीन यस दे आर ट्यूबुलिन प्रोटीन्स है ना ही यो ये वड़ा था त्यां एलाइ अल्फा वन सा अल्फा ट्यूबुलिन तेज को अल्टरनेट में वड़ा बीटा ट्यूबुलिन बन सा बनी को ये दुबे ट्यूबुलिन प्रोटीन औरो अल्फा ट्यूबुलिन प्रोटीन औरो असेंबल वाला प्रोटोफिलामेंट बन सा रा इस तो प्रोटोफिलामेंट औरो तेरा वाटा जनरली मोस्ट ऑफ़ टाइम में तेरा वाटा प्रोटोफिलामेंट औरो मिले रा वाटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन सा नाम क्यों माइक्रो ट्यूबुल ठीक माइक्रो ट्यूबुल ऐलेटिम ने ऐसेरी बुझा ऐसेरी बुझा कि ट्यूबुलिन इस ते तेरो उड़ा लेयर मिले रहे उड़ा पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ जिसको नामो माइक्रोटिब्यूल्स ठीक ये रहा है यो जोन माइक्रोटिब्यूल होने से नहीं बाव दे आर नॉन कंट्रैक्टल इन्हें रू माइक्रोफिलामेंट जस्तो कंट्रैक्टल से वही ना ध्यान दो सही सो दे आर कंट्रैक्टल के नॉन कंट्रैक्� प्रोट माइक्रोफिट अट्यूबल सर को वैराइंग लेंथ पाउना सकते हो क्या अलग अलग लेंथ पाउना सकते हो तो सर जब वो कंट्रैक्टर छाई ना बने कसर कसरे अलग अलग लेंथ होना सकते हैं मैं बताऊँ सु द लेंथ ऑफ द माइक्रो ट्यूबल कैन बी वैराइंग बढ़ना सकने घटना सकने कसरे उनसे बना है बाय असेंबली ऑफ म जैसे तिमले ट्यूबलेन प्रोटीन और जाती, जाती इंटा जोड़े हो, लेयर तेरी लामो भाई हो, तिमले इंटा ला छोटा ही दे हो, छोड़ दे हो, बने को मतलब छोटा ही दे हो, डिसेसेंबल कर दे हो, लेंथ क्यों उनसे बढ़ सके घाट सा, घाटे उन्ता, बने को मतलब ये रहता असेंबली, असेंबली बने तो Assembly and disassembly of tubulin protein लेकर आके रे protofilament को length और guard बढ़ाऊँ सा रा protofilament को length guard बढ़ाऊँ को मतलब क्यों आता micro tubule को length guard बढ़ बायो बात सब बुझाओ सब पहली बोल दो yes sir assembly कर दा तो बढ़ चले length बढ़ आई ना tubulin protein था पे तो protofilament को length बढ़े ना यार इटा था पे बने तो length बढ़ गयी अरे इटा हटाई दियो तो क्या बात है disassembly बाय length क्या बात है पर बुझा जल लेकर दाखिल तो क्या क्या वाको तो कंट्रैक्ट खून चारा एक्सपैंड वाको होता वही नहीं वही नहीं यहाँ क्या वाको ट्यूबलिन प्रोटीन और असेंबल वाय होता लेंथ बढ़ दियो ट्यूबलिन प्रोटीन और डिसेसेंबल वाय होता लेंथ क्या वाता घाट दियो ऐसे बैक होता ही आई ना अब ये रहला यो यो जब सेल में है ना तो इटाली बनाए को पाइप बने क्यों माइक्रोटिबल लाई समझो तेरा ये पाइप लाई चाहे माइक्रोटिबल संग्रहित करूँ तो मैं सब पे इटाली जोड़ सु 
प्रोटोफिलामेंट बनाऊँ अभी प्रोटोफिलामेंट मिला माइक्रोट्यूबुल बना पाइप बना मैं जब पाइप चाहिए तो मब ईटा फुकाल दी तो ईटा लुकाल दिए पे तो माइक्रोट्यूबुल रही रहो कि हरा बोलो ना हरा डिसअर्गनाइज भाई फिर चाहिए तो मैं ट्यूबलिन प्रोटीन तू ईटा जोड़ दिए फिर पाइप बन सकता हो ये कुछ मैं क्या चर्चा कर जब सेल में माइक्रोट्यूबुल बनने जरूरी पर्ची बेला ट्यूबुलिन प्रोटीन असेंबल हो स्ट्रक्चर क्रिएट हो जब माइक्रोट्यूबुल चाहे ये ट्यूबुलिन प्रोटीन फ्री भैदि जल्द कर ट्यूबुल हरा क्या जो ठाव में साइटोप्लाज्म बना दिस इज द वर्ड जो एक सोधा भी थी हाई जो ठाव में साइटोप्लाज्म में ट्यूबलिन प्रोटीन असेंबल भर प्रोटोफिलामेंट बन रो प्रोटोफिलामेंट मिले जो माइक्रोट्यूबुल बन इस भमटीओसि भ्रिज ल भाव एमटीओसिज भट इज एमटीओसि This is microtubule organizing centers. Here, and eighty bujhe bandhi mile theerei kura bujhu. Sir, you theerei bandhi sir na. Yeh bhi bandhi na jaise. Wo theerei bandhi so microtubule organizing center. Mile kya bani ki hamro cell ko cytoplasm ma there are some defined region, defined thau cha. Jala hamle empty osis one som. एमटीओसि को मतलब हो यो ठा जहाँ माइक्रोट्यूबुल अर्गनाइज हो पाइप बन कसरी ट्यूबलिन प्रोटीन असेंबल भर सर यो यो भाई राख्ताखे माइक्रोट्यूबुल को रोल क्या क्या पढ़ने हो हमें तो सुन सब भाई इंपोर्टेन्ट मैं तिमह हमें स्पिंडल फाइबर सुना बिल्कुल सुना स्पिंडल फाइबर ने क्रोमोजोम तानने काम कर सेल डिविजन में एनाफेज में स्पिंडल फाइबर तिमी के भाषा में पढ़ स्पिंडल फाइबर नहीं प्रोफेज में अपियर हो टेलोफेज में डिसअपियर हो रे तो जादू थोड़ी हो यार अपियर डिसअपियर हो भाषा के होर्गनाइज रिसपिंडल फाइबर जो हमें हेरे सेल डिविजन होने बेला में जो दुबई पोल्स अर्गनाइज हो स्पिंडल फाइबर को चार देखि आठवटा चार देखि आठवटा माइक्रोट्यूबुल को बंडल बड़ बने स्ट्रक्चर हो के स्पिंडल फाइबर प्रोफेज में के होता ट्यूबलिन प्रोटीन असेंबल भर स्पिंडल फाइबर बन माइक्रोट्यूबुल अर्गनाइज भिंडल फाइबर बनो टेलोफेज में के माइक्रोट्यूबुल स्पिंडल फाइबर में भारत माइक्रोट्यूबुल ट्यूबलिन प्रोटीन के डिसेसेंबल भार अभी माइक्रोट्यूबुल के डिसअर्गनाइज भिंडल फाइबर हराई कराए बुझ बुझ मेरे कुछ भन्न को मतलब स्पिंडल फाइबर पच्चीस मैं तुम्हारा सेंट्रियल को वरीपरी निस्कृत एस्टर रेज एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर तिमी सेंट्रियल एनिमल सेल में सुने को सम अफ द मोटाइल स्ट्रक्चर लाइक सीलिया लाइक फ्लैजेला जिसमें तुम्हें नाइन प्लस टू नाइन प्लस जीरो जो जो अरेन्जमेंट तुम्हें पढ़े ये सब माइक्रोट्यूबुल को अरेन्जमेंट हो रहा माइक्रोट्यूबुल को कथ के थी कि माइक्रोट्यूबुल इज मेड अप अफ ट्यूबुलिन प्रोटीन ट्यूबुलिन प्रोटीन गेट असेंबल टू फ्रम प्रोटोफिलामेंट प्रोटोफिलामेंट गेट असेंबल टू बिकम के माइक्रोट्यूबुल माइक्रोट्यूबुल दे आर जेनरली प्रेजेंट इन के बंडल्स के बंडल में हो जैसे स्पिंडल फाइबर के हो तो माइक्रोट्यूबुल को बंडल हो एस्टरेज के हो माइक्रोट्यूबुल को बंडल हो सेंट्रियल के माइक्रोट्यूबुल को बंडल हो सीलिया फ्लैजेला माइक्रोट्यूबुल को बंडल ले बंडल हो जैसे तुमने इमेजिन कर तो पाइपर लाई पाइपर को बंडल याद कर रइपर बंडल में आंदाखे इन एक अर्सा स्लाइड करने कुछ सोच त एक अर्सर के स्लाइड कर हलि राख्या भन न स्लाइड कर इसमें बड़ा इंपोर्टेन्ट कुछ जो मन लगता धरान में सोया बड़ा सरप्राइजिंग कोईसन थी राो को कि माइक्रोट्यूबुल पाइपर संग स्पेशल खाल प्रोटीन होना सकता दर इज स्पेशल काइंड अफ प्रोटीन दिस प्रोटीन अब नाम याद करने इस भाषा डायनिन प्रोटीन कुन प्रोटीन दे डायनिन प्रोटीन दिस डायनिन प्रोटीन हेज एटी पेज एक्टिविटी 
somebody can you tell me what is atp phase activity tithro mali cell membrane padavana bela mane thi atp la hydrolysis garne activity atp la hydrolysis gare bhane ke niskincha energy niskincha ki consume huncha amp plus energy ho oh, energy niskincha tu energy la use garera tu micro tubule haru ek arka sanga slide garera huncha ke mala bhana cilia ra flagella chai motile structure ho ke na हो नहीं को मोटिविटी को लगी तो पक्का रिजन तो होने तैर टेक्निकल कुछ तो भैर हो तो सीरियर फ्लैजर आप बना हो माइक्रोटिब्यूल को बंडल ने रो माइक्रोटिब्यूल में डाइनेर प्रोटीन एटीपी कंज्यूम करें है तो एनर्जाइज भार स्लाइडिंग कर रखे हो क्या तो माइक्रोटिब्यूल में स्लाइडिंग जल्द ओवरअल सीरियर फ्लैजर में बीटिंग आँच क्या अलि बुझी रखा छो मेरे कुछ बुझी रखा हाई छोटे हटाई दिने हटे मैं छोटो भाई भाई बोलो बोलो यस सर बुझे हाई तुम्हें इसको विड्स यदि हेन ट्यूब को विड्स यदि हेन हे तो इसको डायमिटर यदि तुम्हें हे लगभग तुम्हारे आठ देखि बाहर नानोमीटर करीब हो ठूल से होना एट टू ट्वेल्व नानोमीटर करीब तुम्हारे इसको डायमिटर हो ट्यूब को डायमिटर हो माइक्रोटिबुल्स को मैं कि आप में कंट्रैक्टल से होना ट्यूबल इन प्रोटीन तस्त कंट्रैक्टल से होना तर इन को लेंथ माइक्रोटिब्यूल को लेंथ घटबड़ अगि अगि कुन भाई ने मैं सोधा जो कसरी भादा खेल यदि प्रोटोफिलामेंट जिस बड़ा माइक्रोटिब्यूल बना तो प्रोटोफिलामेंट आप कसरी बने ट्यूबरिन प्रोटीन एसेंबल भर हो कि न रो ट्यूबरिन प्रोटीन डिसेसेंबल भैद डिसेसेंबल को मतलब कि हटो छुट दिए लेंथ घटो अोड़ दिए लेंथ बढ़ो ते घटबड़ सीधा सीधी कुछ मैं बुझे हाई हजर सर